بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے درس بخاری کا سلسلہ ایک ہزار آٹھ سو چورانوے نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا باب تھا بابو فضل الثوم یعنی روزے کی فضیلت کا باب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی تھے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اس کے بارے میں ہم تفصیل بیان کر چکے پھر فرمایا کہ پس کوئی شخص روزے کی حالت میں فہش بات کرے نہ جہالت کی بات کرے اس پر ہم نے تفصیل بیان کی پھر فرمایا اگر کوئی شخص اس سے لڑائی جھگڑا کرے یا اس کو گالی دے تو اس کو دو مرتبہ کہنا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں یعنی تاکہ سامنے والے کے دل میں بھی رحم پیدا ہوگا اور وہ رک جائے گا اور خود تو آپ جواب نہ دیں یہ نہیں فرمایا کہ کوئی اگر ایک گالی دے تو دس گالی دے دو ایک ہلکا سا ہاتھ مارے تو مکہ مار کے اس کی ناک توڑ دو اگر وہ آپ کے والد کو گالی دے اس کی ساتھ نسلوں کو کھنگال دو یہ تو تعلیم نہیں دی گئی ہے بس پولائیڈلی کہہ دیں کہ بھائی میں تو روزے سے ہوں یعنی نہ کرو جھگڑا مجھ سے میرے ساتھ میں حالت روزہ میں ہوں مجھ سے اثر نہ کرو اب وہ بھی اگر حالت روزہ میں ہوگا تو رحم آئے گا اور وہ چھوڑ دے گا اور لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نہیں ہوگا تو روزہ رکے رہنے کا نام ہے تو ایک تو ہے کہ روزے کا ظاہری ڈھانچہ وہ یہی ہے کہ کھانے پینے اور تعلق جسمانی سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا اور اس کا عالی درجہ کیا ہے ہر قسم کے ناپسندیدہ فعل سے ہر قسم کی ناپسندیدہ سوچ اور فکر اور حرکت سے اپنے آپ کو روکے رکھنا یہ روزہ ہے سمجھ لیں یہ افضل ترین روزہ تو ہمیں افضل ترین کی طرف آنا چاہیے اور پھر سرکار نے شاہد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے روزہ دار کے موں کی بو ضرور اللہ کے نزدیک مشک کے خوشبو سے بہتر ہے میں اکثر عقائد بیان کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ بہت سی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے حدیث کے ظاہر سے ثابت ہیں وہ ظاہری اعتبار سے تو ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں لیکن حقیقی اس کا مفہوم وہ نہیں ہوتا جو ظاہر سے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے جسے اللہ کے لئے چہرے کا لفظ استعمال ہوا اللہ تعالیٰ کے لئے ہاتھ کا لفظ استعمال ہوا اللہ کے لئے پنڈلی کا لفظ استعمال ہوا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یہ اس طرح کے الفاظ آئے تو لئیسا کا مثل ہی شیعن کی آیت نے ان سب کی نفی کر دی کہ اگر یہ چیزیں ہیں بھی تو یہ اپنی حقیقت پر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد کوئی اس طرح کا ہمارا ہاتھ نہیں ہے بلکہ اس کی قدرت مراد ہے اللہ تعالیٰ کی پنڈلی سے مراد آخرت کی شدت یہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت مراد ہے اللہ تعالیٰ کے چہرے سے مراد اللہ تعالیٰ کے رحمت کی توجہ ہے اسی طرح عرش پر اللہ تعالیٰ نے استیبہ فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی جسم رکھتا اور عرش پر آکے بیٹھ گیا ہے یعنی اس نے عرش پر خصوصی توجہ فرمائی ہے یا جو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے تو وہ تو جسمانیت سے پاک و صاف ہے یعنی وہ اپنی رحمت کو اپنی توجہ کو اور اپنے بندوں کے قریب کر دیتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو یہ ہے عوار ذات بشریہ جب کوئی چیز ہمارے دل پر خوشگوار اثر چھوڑتی ہے تو خوشی پیدا ہوتی ہے اگر برا اثر ڈالتی ہے تو یا تو ہم صدمے میں جاتے ہیں یا غم پیدا ہوتا ہے یا پھر تاجب پیدا ہوتا ہے حسرت پیدا ہوتی ہے اور یا ہم غصے میں آتے ہیں اس کا مطلب خوشی ہو غم ہو غصہ ہو یہ چیزیں اس بات کا تقاضہ کرتی ہیں کہ پہلے طبیعت ایک اثر قبول کرتی ہے اس کا ریاکشن ہوتا ہے یہ اس کا رد عمل ہوتا ہے اس کے جواب میں ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اگر مجھے خوشی کی خبر نہیں ملے گی تو میں کیوں خوش ہوں گا اس کا مطلب یہ ہے اگر میں خوش ہو رہا ہوں تو کم از کم اس خوشی کے سلسلے میں اس چیز کا محتاج ہوں جو خوشی کو پیدا کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ محتاجیوں سے پاک و صاف ہے اس لئے جب یہ لکھا جاتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح خوش ہوتا ہے کہ اس کے ماض اللہ ایک دل ہے اور اس کے دل پر ہمارے کسی عمل کی وجہ سے اچھا اثر قائم ہوا پھر اس اثر کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کیفت بدل گئی اور وہ خوش ہو گیا ماض اللہ سمہ ماض اللہ اللہ کے لئے ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ کے خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جیسے نماز ہم کہتے ہیں نماز پڑھو اللہ خوش ہوگا اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازلی فیصلہ کیا ہے کہ کوئی نماز پڑھے گا اسے انعام دیں گے تو یہ انعام دینے کا ارادہ جو ہے اسی کو ہم خوشی سے تعبیر کر دیتے ہیں یہ گناہ نہ کرو اللہ تعالیٰ نراز ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ماد اللہ دل پر ایک منفی اثر ناغوار اثر مرتب ہوگا اور اللہ تعالیٰ پھر نراز ہو جائے گا یا غزبناک ہوگا یا عذاب نازل کرے گا اللہ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے وہ اس کا محتاج نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے وہی ازلی ارادہ اگر تم نماز چھوڑو گے اللہ نراز ہوگا نراز ہوگا کا مطلب کیا ہے اس نے ازلی
اب آ جائیں ادھر روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے تو کیا اللہ تعالیٰ سونگتا ہے نو سونگنے سے تو وہ پاک و صاف ہے یہ عوار ذات بشریہ میں سے اللہ تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے مراد وہی ہے کہ یا تو یہ اس سے مراد اللہ کے نزدیک سے مراد پھر فرشتے ہیں کہ فرشتے کو خوشبو محسوس ہوتی ہے یا پھر یہ ہے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کو خوشبو نہیں آتی بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس روزے دار کے منہ میں خاص خوشبو پیدا کر دے گا جو مشک سے زیادہ بہتر ہوگی بس یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باقاعدہ ناک ہے اس کے سینسز ہیں وہ چیزوں کو محسوس کرتا ہے پھر وہ اثر انداز ہوتی ہیں پھر ایک عمل ہوتا ہے لئیسا کمثلی ہی شعیون اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے اگر مجھے خوشی غم ہوتی ہے میں سونگتا ہوں اسمیل آتی ہے خوشبو آتی ہے تو اللہ تعالیٰ میری مثل نہیں گویا کہ وہ ان عوارضات سے پاک و صاف ہے اس لیے جہاں کہیں حدیثوں میں اس طرح کا مفہوم آیا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی سطح پر اتار کر اس کے بارے میں ویسے ہی تصورات قائم کیے جائیں یہ غلط ہوگا اللہ کے لیے جب ہم عقیدے کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ان کی صحیح تعویل کرنا ہم پر واجب ہوگا اور پھر فرمایا اب گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرکار نے قول بیان فرمایا کہ وہ اپنے کھانے اور اپنے پینے کو اور اپنے نفس کے تقاضوں کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور نیکی کا عجر دس گنا ہوتا ہے تو کھانے پینے اور نفس سے کے تقاضوں سے میری وجہ سے وہ رکتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ گویا کہ فرشتوں کے سامنے یا تو مباحات فخر فرماتا ہے کہ دیکھو تمہارے تمہیں تمہارے ساتھ نہ شیطان پیدا کیا نہ نفس صرف عقل پیدا کی تو تمہارے لیے میری اطاعت تو بہت آسان ہے لیکن میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ان کے ساتھ عوار ذات بشریہ رکھے دنیا مخلوق نفس شیطان کتنی چیزیں پیدا کیں کہ جو اس کو بہکا سکتی ہیں میرے راستے سے ہٹا سکتی ہیں لیکن دیکھو ہمارے میرے بندوں کو کہ کیسے میری رضا کے خاطر کھانے کو چھوڑ دیا پینے کو چھوڑ دیا تقاضائے نفسانی کو ترک کر دیا یہ ہے ان کا کمال تو پھر اس کا بدلہ میں دوں گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا تو باقی اعمال کی یہ اس روزے کو خاص اپنے لیے کیوں فرمایا اس لیے کہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے کہ انسان اپنے نفس کے تقاضوں کو کچل دے بہت مشکل کام ہے تو اس لیے خاص شرف بیان کرنے کے لیے ہمارا اعزاز بیان کرنے کے لیے ذکر کیا ورنہ تو ہر عمل اللہ کے لیے ہے اور حقیقتاً بروز قیامت تمام اعمال کی جزا میرا رب ہی عطا فرمائے گا لیکن روزے کو خاص کر کے اشارہ کر دیا اس طرف کہ خصوصی توجہ ہوگی خصوصی انعام ہوگا یہ ہو سکتا ہے کہ باقی اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں یا دیگر کی دیگر انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اور کے ذریعے اپنے محبوبوں کے ذریعے دلوائے لیکن روزے کا بدلہ خاص اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے عطا فرمائے گا تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ روزہ جب انسان رکھے اور تقاضائے شریعت کے مطابق رکھے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا اور یہ نیکی کا کم سے کم اسٹینڈرڈ ذکر کیا کہ نیکی کا اجر دس گنا ہوتا ہے یعنی دس گنا تو ملے گا ہی ملے گا جیسے انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے ایک نیکی اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے اب اگر وہ عمل بھی کر دے تو دس نیکیاں کم از کم لکھی جاتی ہیں لیکن جیسے کہ روایات میں ہے جیسے انسان کا عمل اچھا جیسے اخلاص تو سات سو گنا تک بھی اجر بڑھ جاتا ہے اور سات سو گنا سے مراد یا تو ہنسا ہے سات سو اور یا پھر جیسے اکثر عربوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کثرت کو بیان کرتے ہوئے کوئی عدد ذکر کرتے ہیں اور خاص وہاں عدد مراد نہیں ہوتا بلکہ بکثرت کسی چیز کو ذکر کرنا مراد ہوتا ہے جیسے رحمت کون صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی جانور گھر میں پالو تو اسے روزانہ ستر بار دانہ پانی دکھاؤ اب اس کا مطلب ہم گنیں ستر بار ایک دو تین نو مراد ہے بکثرت دانہ پانی دکھاؤ یہ نہیں کہ بھوکا رکھو پیاسا رکھو یہ صحیح نہیں ہے تو کثرت کی طرف اشارہ تو آپ کی اس نیکی کا ثواب کم از کم دس اور بڑھ جائے تو سات سو گنا تک اس کا مطلب یہ نہیں کہ سات سو پہ جا کے ختم ہو جائے گا اللہ چاہے گا تو لاکھوں گنا تک بھی پہنچا دے گا یہاں بکثرت اجر بیان کرنا مقصود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں روزوں کو اسی طرح رکھنے کے توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اگلے باب آ گیا باب الصوم باب الصوم کفارتن اس بات کا باب کے روزہ کفارہ ہے یعنی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے وہ یہاں ذکر ہوگا حدیث ہے ایک ہزار آٹھ سو پچانوے 
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں اس کے راوی ہیں تو یہ حضرت ابو وائل نے حضرت حضیفہ سے روایت کی وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے پوچھا حضرت حضیفہ آپ کو معلوم ہے وہ صحابی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص فتنوں کے بارے میں خبر دی تھی اور ان فتنوں کو واضح طور پر ذکر کرنے سے منع کر دیا تھا آپ کے راز سرکار نے ان کو رازدار بنایا تھا اس سلسلے میں تو حضرت عمر فاروق بعض اوقات اسی جنازے میں شریک ہوتے تھے جس میں حضرت حضیفہ ہوتے اور جس میں وہ شرکت نہیں کرتے عمر فاروق بھی نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ یہ گمان کرتے تھے کہ حضرت حضیفہ نے جو جنازہ چھوڑا اس کا مطلب یہ کوئی شخص کوئی منافی کی ہوگا غلط ہوگا اور سرکار نے پہلے آپ کو فتنوں کی خبر دے دی ہے اسی لیے آپ نہیں پڑھ رہے ہیں اسی طریقے سے یہاں پر حضرت حضیفہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا کہ فتنے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی کو یاد ہے کہ سرکار نے فتنے کے بارے میں کچھ فرمایا ہو اب یہاں بظاہر لگ رہا ہے کہ آپ نے مطلقاً پوچھا بھئی کسی بھی فتنے کے بارے میں کسی کے پاس کوئی خبر ہو تو پیش کرو لیکن حقیقتاً یہ آگے پتہ چلے گا کہ حضرت عمر فاروق اپنے ساتھ جو فتنہ ہونے والا تھا جو آپ کو قتل کیا جانا تھا جو آپ کو شہید کیا جانا تھا اس کے بارے میں معلوم کرنا مقصود تھا اور حضرت حضیفہ چونکہ اس مجلس میں تھے اور یہ رازدار صحابی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بہت سے فتن کی پہلے سے خبر دی تھی اس لئے عمر فاروق چاہتے تھے کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو مجھ تک وہ خبر پہنچے تو آپ نے اشارت فرمایا کہ فتنے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حدیث کسی کو یاد ہے تو حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مرد کا اس کے اہل اس کے مال اور اس کے پڑوسی کی وجہ سے جو فتنہ ہوتا ہے یعنی گناہ ہو جاتا ہے اس کا کفارہ نماز روزہ اور صدقہ ہو جاتا ہے یعنی حضرت حضیفہ نے مطلقاً فتنہ آزمائش کے بارے میں سمجھا کہ شاید یہ کوئیسن کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک حدیث سنا دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا سوال اس کے متعلق نہیں تھا میں اس فتنے کے متعلق سوال کر رہا تھا جو سمندر کی موجوں کی طرح امڈ آئے گا یعنی بہت بڑا فتنہ ہوگا جس سے ایک دم انقلاب پیدا ہو جائے گا اور ایک بہت بڑا مطلب مذہبی دنیا میں انتشار پیدا ہوگا اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بڑا پورا من رہا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روب دب دب حیبت اور عدل و انصاف کے باعث دس سال تک ہر قسم کا فتنہ دبا رہا اب یقینی سی بات ہے کہ اگر آپ ہٹ جاتے تو فتنے امڑ کر آتے جو دبے ہوئے تھے لوگوں کے دل میں بغض تھے کینے تھے وہ کچھ انتقام لینا چاہتے تھے اسلام کی جڑوں کو کھوکلا کرنا چاہتے تھے صحابہ کو آپس میں ان کی قوتوں کو ختم کرنا چاہتے تھے غلط فہمیاں پیدا کر کے تو اس کا دروازہ حضرت عمر فاروق تھے جیسے شہید ہوئے تو وہ دروازہ کھل گیا اور فتنے تیزی کے ساتھ آئے اور پھر آپ سب جانتے ہیں تاریخ آپ کو معلوم ہے اس لئے آپ نے یہ پوچھا کہ میں اس فتنے کے متعلق سوال کر رہا تھا جو سمندر کی موجوں کی طرح امڈ آئے گا حضرت حضیفہ نے کہا کہ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے اب دیکھیں کیسے کنایہ میں گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے وہ بند دروازہ کون ہے خود عمر فاروق کہ ابھی آپ نے گویا کہ دروازہ بند کیا ہوا ہے فتنے باہر موجود ہیں اندر نہیں آ پا رہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آیا اس دروازے کو کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا یعنی میں تب ہی موت جاؤں گا یا پھر کوئی وار وغیرہ ہوگا تو حضرت حضیفہ نے کہا اس کو توڑا جائے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ پھر لائق ہے کہ اس فتنے کے دروازے کو قیامت تک بند نہ کیا جائے تو یعنی لائق ہے سے مراد پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد وہ فتنہ قیامت تک بند نہیں ہوگا تو ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ ہم نے مسروق سے کہا کہ حضرت حضیفہ سے پوچھو کہ کیا حضرت عمر فاروق دروازے کو جانتے تھے تو انہوں نے سوال کیا تو حضرت حضیفہ نے کہا کہ ہاں وہ جانتے تھے جس طرح وہ جانتے تھے کہ آج صبح کے بعد رات ہے یعنی اتنے واضح طور پر حضرت عمر فاروق جانتے تھے کہ میری شہادت ہوگی اور اس کے بعد پھر فتن نمائع ہو جائیں گے تو چند باتیں ہیں پہلی بات یہ کہ 
ہر شخص جو بزرگ ہستی ہوتی ہے بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے کچھ لوگوں کو رازدار بناتے ہیں اور انہیں کچھ راز بتاتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بعض صحابہ کو راز کی باتیں بتائیں اور انہوں نے ساری زندگی ان باتوں کو ظاہر نہیں کیا سوائے اتنے کے جتنا کہ سرکار نے اجازت دی تھی جیسے حضرت عزیفہ نے اشارتاً کنایتاً کچھ باتیں کی لیکن ہزار ہا باتیں کبھی بھی آپ نے بیان نہیں فرمائیں اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہد فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دو طرح کے علوم عطا فرمائے ہیں ایک تو وہ جو میں نے تمہارے سامنے بیان کر دیئے اور ایک وہ کہ اگر میں بیان کر دوں تو میری گردن کاٹ دو گے تو کہتے ہیں کہ وہ راز تھے سرکار نے جو بتائے جو اب آئندہ زمانے میں فتن ظاہر ہونے والے تھے اگر حضرت ابو حریرہ بتاتے لوگ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے تم غلط بیانی کرو یا کچھ بھی تو ان پر ٹوٹ پڑتے تو انہوں نے دبایا تو اس لئے خلاص کلام یہ ہے کہ ایسے ہمارے بہن بھائی کہ جو کسی بزرگ ہستی کے قریب رہنے کی سعادت حاصل کر رہے ہوں تو کوشش یہ کرنی چاہیے سب سے پہلے تو اپنے اندر یہ شعور بیدار کریں کہ بزرگ کی کہی ہوئی کون سی بات کسی کے سامنے ذکر کرنی ہے اور کس بات کو ذکر نہیں کرنا ہے یہ بھی شعور بیدار کریں کہ کون سی بات اگر بوقت ضرورت ہے تو ذکر کر دیں گے اور کون سی بات ہے جو سینے کے اندر دفن رہے گی دفن رکھنی چاہیے حتیٰ کہ مجھے موت آ جائے تو اس لیے ایسے اگر کوئی ساتھی ملتے ہیں جو اتنے رازدار ہوتے ہیں تو بزرگ کے لیے اپنے مافظ ضمیر کو ذکر کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور ان کو ٹینشن نہیں ہوتا تو جو ہلکے پیٹ کے لوگ ہیں جو مجھے سن رہے ہیں اس وقت جو کسی عالم کے ساتھ مفتی کے ساتھ پیر صاحب کے ساتھ کسی تنظیم کے لیڈر کے ساتھ ہیں اگر ہلکے پیٹ کے ہیں تو خدارہ آپ دور رہیں یہ آپ کے حق میں بہتر ہے ورنہ آپ سن لیتے ہیں راز لے لیتے ہیں اور پھر آپ کے پیٹ میں خدبود ہوتی رہتی ہے اور آپ کسی سے جا کر اس چیز کو شیئر کر دیتے ہیں اور وہ چیز عام ہو جاتی ہے اور بزرگ کو پھر جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے ان کو صدمہ ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے ان کی ٹینشن بڑھ جاتی ہے ان کے لئے مسائل کریئٹ ہو جاتے ہیں اس لئے پھر دور رہنے ہی آپ کا بہتر ہے جو قریب رہے اس کا سینہ رازوں کا سمندر ہونا چاہیے اندر بلکل بند جیسے سمندر کے اندر موتی ہیں آپ اوپر سے دیکھیں نظر ہی نہیں آئے گا غوتے لگا لے نہیں ملیں گے سمندر نے اندر چھپا کے رکھے ہوتے ہیں اسی طریقے سے آپ کے راز سینے سے باہر نہیں نکلنے چاہیے لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم راز کو ظاہر کرتے ہیں اور بڑے بھولے پن سے کہتے ہیں دیکھو یار آگے نہیں کہنا مجھے منع کیا تھا کہ نہ بتاؤ لیکن تمہیں بتا رہا ہوں گا وہ کہتا ہے فکر مت کر بھائی تیری سنت پہ میں بھی عمل کروں گا وہ تیسرے کو کہتا ہے کہ یار دیکھو آگے نہیں کہنا اس کو وہ منع کیا تھا اس نے صرف مجھے بتا اور میں تجھے صرف بتا رہا ہوں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں بھی ایک ایسا ہی صرف تلاش کرتا ہوں میں اسے بتاؤں گا تو اس لیے خاندان کے اندر کہتے ہیں ہر خاندان میں ایسی کچھ خواتین ہوتی ہیں کہ اگر کوئی بات پورے خاندان میں پھیلانی ہو اس کو بتا دو دو منٹ میں پورے خاندان میں پھیلا دے گی اتنے ہلکے پیٹ کی ہوتی ہیں بعض عورتیں توجہ کرنے چاہیے انشاءاللہ اس حدیث پر مزید کلام ہوگا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين